Hey guys! Welcome back sa aking munting kusina! And for today's episode, gagawa naman tayo ng grilled yellowfin tuna. Yes guys! Mag-iihaw tayo ngayon. Pero bago ang lahat, mag-intro muna tayo guys para masaya! Ito ang mga kailangan nating ingredients para sa ating inihaw na yellowfin tuna. Isang buong yellowfin tuna. Bell pepper. Garlic. Tomato. Lemon. Chilies. Red onion. Ginger. Spring onion. Himalayan pink salt, teriyaki sauce, cooking oil, at black pepper. So ayan, ready na. So let's get started. Sa isang mixing bowl, paghalu-haluin natin ang mga spices kaya ng red onion, ginger, chilies, spring onions, garlic, tomato, at bell pepper. Paghalu-haluin lamang natin ito gamit ang ating kamay para hindi naman siya masyadong malamog. Kasi kung gagamit tayo ng sandok, malalamog yung ating mga spices. Tapos, season lang natin ito ng salt at teriyaki sauce. Tapos, haluin natin itong mabuti. Para kasi natin may namarinig yung mga spices. Tapos, dagdag lang natin ang ating black pepper. Halo na naman natin ito. Saka natin idagdag ang kalahati ng ating cooking oil. Let's reserve the rest for later. Tapos, halo na naman ulit para manood ang sarap sa ating mga spices. Ayan, tapos na tayo. Namarinate na natin ang ating mga spices. Tapos, kunin na natin ang ating yellowfin tuna. Oops, naipit pa si black pepper. Pero unahin na natin siya. So, maglagay lang na tayo ng black pepper sa ating yellowfin tuna. Each side para manood ang anghang. Tapos, season lang natin ng pink Himalayan salt ang yellowfin tuna. Sito it na lahat ng parts ng isda ay masisison natin ng asin. Ayaw naman kasi natin ng matabang na inihaw, di ba? So, ayan na nga guys, pati loob ng ulo, nilagyan ko rin ng asin para tiplado. So, massage lang natin yung isda para manuot ang alat. Look off, pati yung mga sliced part ng isda, nirarab ko talaga ng seasoning para manuot yung sarap. And we're done seasoning our fish. Ngayon naman, ang stuffing part. So, ilagay na natin sa chan ng isda ang ating minarinate ng mga spices kanina. So, dahan-dahan lang guys. Ayaw natin na mabutas yung yung dun sa may stomach part. So, alalay lang sa paglalagay. Huwag masyado mabigat ang kamay. Tapos, alternate natin ang paglalagay ng lemon. Pagtanggal din kasi ito ng langsa. Yan. Push lang. Pero wag hard. <laughs> no? Tudumi ng isip nyo. So, ayan. So, ngayon naman sa mga sliced part na tayo mag-stuff. Yung nilalagay ko is yung garlic kasi yun yung maliliit. Tsaka yung ginger. Tapos, flip lang natin to the other side. Nilagayan ko na rin ng red onions, tsaka yung chili. Yan. Tapos, lagay natin yung isang lemon sa ulo na part. Ito, nakalimutan ko talaga mag-slice ng half lang. Half lang na lemon. 
para ilagay doon sa mga sliced parts. Ito kasi tutulong to para ma-evenly cook yung ating inihaw mamaya. Tsaka, syempre, pati na rin sa flavoring. Nai-enhance din niya. So, we're almost done doon sa stuffing part. So, ngayon naman, i-pour lang natin ang ating marinade sa isda. Tapos, ngayon naman, pour natin yung natirang cooking oil natin kanina. Tapos, i-rub lang natin ito sa isda. Makakatulong yung cooking oil para hindi masyadong dumikit yung isda sa ating grill. So, we're done! So, ito guys, ang aking DIY charcoal grill. So, actually, pang sanggip sal talaga siya. Pero, dahil inumatid tayong tao, convert natin to as charcoal grill. So, ayan. Lagay lang natin ang ating fish. Tapos, cover lang natin to for 15 minutes. Then, after 15 minutes, ready na ito for flipping. Flip lang natin to sa isang side para manuto naman yung isang side. For about 15 minutes pa rin. So, ayan. Hindi naging effective. Masyado yung cooking oil. Medyo dumikit yung skin ng isda sa grill. Pero okay lang yan. Nahihilot din natin yun mamaya sa plating. <laughs> Abangan. So, gumawa pala ako ng sauce, teriyaki, tsaka cooking oil. Para lang ma-enhance yung flavor. So, ayan. It's smoking hot, right? Ayan. Matapos ang 30 minutos na pag-iihaw ng isda. Ready na po, mga kaibigan, ang ating inihaw na yellowfin tuna. So, transfer lang natin to sa ating favoritong plato. Tapos, stop lang natin to ng parsley. Ito yung sinabi ko kanina. Ihilutin natin yan. Tatago natin yung mga dumikit. So, ready to eat na guys! Tapos na. Slice na natin. Tingnan natin kung nalutong pa talaga hanggang buong may buto. Ayaw natin ng hilaw na isla, di ba? So, habang ini-slice ko siya guys, ang lambot ng texture ng isla. Tapos, amoy na amoy mo yung lemon tsaka yung ginger. So, that's it for now guys. See you again next time for another win-win recipe. Goodbye and stay safe!